Fala galera, Caco com vocês aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu vou mostrar como derrotar o Seiros, o Rei Decaído. Ele é um dos chefes opcionais do Dark Souls 3. E esse é mais um vídeo de uma sequência onde eu mostro como faço para derrotar cada boss do jogo. Vamos aos detalhes. O Seiros é o boss do Jardim do Rei Decaído. No New Game ele tem 8.087 de HP. Ele é fraco contra raio e geada, possui resistência a dano mágico e sangramento e tem imunidade a veneno e tóxico. Para essa batalha temos um NPC para summonar. Seguindo aqui para trás encontramos o sinal de Hawkwood, o desertor. Para ele aparecer devemos estar seguindo a questline dele. Estou aqui com alguns anéis equipados, o leitoso de cartos aumenta a minha destreza e por consequência o meu ataque também, e obscurece os rolamentos. Estou com o um anel de cloranti, que acelera a minha recuperação de estamina. Também estou com o um anel de quartzo mágico, que aumenta a minha defesa contra a magia. Coloquei ele porque além de golpes físicos, o boss também causa dano mágico, então a gente já dá uma tancada nesse dano. O outro anel que está equipado é o anel do favor. Simplesmente um dos melhores anéis do jogo. Ele aumentou HP, estamina e a carga máxima. Estou também com um set de cavaleiro. Eu também estou com um escudo de emblema dracônico, que além de dar uma defesa física de 100%, ele ainda me dá uma boa proteção mágica. E por último, eu estou com uma espada refinada da escuridão mais 7. Ela está com um ataque de 313 com uma mão. E agora vamos à batalha. Vamos ver uma cutscene. Lá vem o bicho. Vamos pra cima dele. Sempre que ele solta esse feitiço, a gente pode vir pra trás dele e dar umas porradas no rabo dele. Não é muito difícil esquivar dos seus ataques. Olha o feitiço de novo. O importante é não ficar dentro da área do feitiço, senão você toma um dano alto constante. Espera dissipar. Desvia, desvia. Opa, calma aí, rapaz. Vai bater o cajado no chão de novo. Vai pra trás dele e porrada. Vai bater de novo. Pra trás novamente. De novo. Que apelação é essa, meu irmão? Pulou. Às vezes esse pulo tira o nosso lock dele. Tem que tomar cuidado. Olha o feitiço de novo. Agora começa a segunda fase. Já aproveita e desce o cacete nele. Sempre que ele olha pra trás, ele dá essa girada. O ideal é esquivar pra direita. Olha aí, de novo. Temos que procurar ficar atrás dele. Desvia. Desvia. Deixa eu ir pra lateral. Toma. 
desvia. Essa arrancada dele dá muito dano. É muito importante não estar na frente dele nesse momento. Olha a girada. Fica sempre atrás. Batendo. Ah, merda. Esse golpe causa maldição. Girada. Sempre sai da frente quando ele começa a bater. Toma, maldito. Olha a girada. O sopro de novo. Nossa. Se pega, eu acho que me matava, hein. Vem cá, rapaz. Um maluco chato. Não para no lugar. Olha o giro. E... Fini... Opa. Finish. E esse foi Oceiros, o Rei Decaído. Ao derrotá-lo, ganhamos a sua alma. Através da transposição do Ludled, com uma alma desse boss, nós podemos obter o feitiço Sopro do Dragão Branco ou a Espada Grande do Luar. E então é isso, galera. Espero mais uma vez que tenham gostado, não se esqueçam de avaliar o vídeo, deixem os seus comentários, se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as novidades. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, falou, um abraço e fui!